മര്യ വിചാരങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപക്ഷെ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒരു ബോധോദയം ലഭിച്ച മനുഷ്യനുമാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ എന്നുള്ളത് രാജകൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ ജനിച്ച രാജാവാവാനൊക്കെ ഇരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ എന്നിട്ട് ഒരു കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ വേറൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോടെ ഇരുന്നൊക്കെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ ബുദ്ധനായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്താണ് ഈ രാജകൊട്ട കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സുകളിൽ പറയുന്ന വാചകം എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് ആഴ്ത്തുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർ വരെ ദുഃഖത്തിലുള്ളവരാണ് ലോകത്തിലുള്ള സകലമാന മനുഷ്യരും ദുഃഖത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് ബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക ഇപ്പം രാജകൊട്ടാരത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ട് മെത്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ദുഃഖമുണ്ട് അപ്പം ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒരുവനെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറയുന്ന അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു അന്ന് ഒരുവൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി തീരുകയും സങ്കടങ്ങളില്ലാത്തവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സഹയാത്രിക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തിനാ ബുദ്ധനെ ഓർത്തേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ജീവിച്ച ഒരേ ഒരു സ്ത്രീയാണ് യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ലോകം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അമ്മയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയായി മാറാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നാട്ടിലുള്ള കുറേ അധികം സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രക്ഷകനെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തരണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അമിതമായ ആഗ്രഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആഗ്രഹമുള്ള അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് ദൂതം പോയില്ല എന്നൊരു വായന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടിയത് ഓർക്കുക പക്ഷെ മാതാവിൻ്റെ ജീവിതം ആകട്ടെ മാതാവ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ അവൾ മുന്നേറി അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദുഃഖങ്ങളുടെ കനൽ അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എരിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ മെയ് മാസ വിചാരങ്ങളുടെ സമാപനത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സമാപന ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓർക്കാനുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മാതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് ഒന്ന് വെറുതെ ഒരു നമ്മുടെ ഡയറിയിൽ ഒന്ന് കുറിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പട്ടിക ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പോയിട്ട് മാതാവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഒന്ന് ഇന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും എൻ്റെ മാതാവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മാതാവിനോട് ചേർന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചോർന്ന് പോകും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നൂറിലധികം ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ മാതാവിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകറ്റുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ഇനി ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ചോർച്ച മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ചേർന്ന് പോകുന്നതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല മാതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാതാവിനിങ്ങനെ കൃപയുടെ 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 ഒരു ലോകം തുറന്നു കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു സഹയാത്രിക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ തെളിച്ചത്തിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥമുള്ള ഈ ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണം ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ മാതാവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മാതാവിന് വേണമെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കായിരുന്നു എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ കൂടെ
ആഗ്രഹ സൂക്ഷിക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏതമ്മയുടെ ആഗ്രഹം മോൻ കൂടിയിരിക്കണമെന്ന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഏതൊരു ഏതൊരു പ്രണയത്തിലായിരിക്കണം വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തൻ്റെ കാമുകി തൻ്റെ അടുത്തിരിക്കണം എന്നല്ലേ ഈ ആഗ്രഹം ഒന്നും നല്ലതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തിരുവചനമൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക കിട്ടുന്നതെല്ലാം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊടുങ്ങുക അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ കൂടി ഓർത്ത് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം അത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ നോക്കണോ കാണണില്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണോ കാണണില്ല ഇടിവെട്ടുമ്പോൾ നോക്കണോ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റണില്ല അവസാനം ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അവൻ്റെ ചാരെ വന്നു എന്ന തിരുവചനം കുട്ടികൾ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ പോണ പോലെയ പൂമ്പാറ്റയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂമിയൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പോഴേക്കും അത് നമ്മളിന്ന് മിസ്സാവും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നെറുകിൽ വന്ന് മൊത്തം തരുന്ന അനുഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ആ പൂമ്പാറ്റ വന്നിരുന്ന ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നും മാതാവിനോട് പറയാം മാതാവേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാ എല്ലാ ആഗ്രഹവും ചെയ്ത് നിനക്ക് കഴിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നീ എന്നെ ക്രമീകരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് മാതാവ് വഴി ഈശോ നമുക്ക് നല്ല ജീവിത സാഹചര്യം നൽകട്ടെ ആമേ Thank mm-hmm. you.